ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவரை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அண்ட் நம்ம இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளவரில் ரெண்டு முக்கியமான பார்ட்டு சொல்லியிருந்தால் ஒன்று ஆண்ட்ரிஷியம் இன்னொன்று வந்து கைனிஷியம் ஸோ இந்த ஆண்ட்ரிஷியத்தை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம இந்த கிளாஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆண்ட்ரிஷியம் அப்படின்றது என்ன நமக்கு நல்லாவே தெரியும் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனாக தான் நம்ம வந்து ஆண்ட்ரிஷியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆண்ட்ரிஷியம் அப்படின்றதுல ரெண்டு முக்கியமான பார்ட் இருக்குது ஒன்று ஆந்தர் அன்னொன் வந்து ஃப்ளமன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆண்ட்ரிஷியத்தோட இண்டிவிஜுவலாக தான் நம்ம வந்து ஸ்டாமன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ பொதுவாக ஸ்டாமனில் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது ஆந்தர் அன்பு ஃப்ளமன் ஆந்தர் அப்படின்றது அந்த லோப் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃப்ளமன்ட் அப்படின்றது இங்கே இதை தான் நம்ம வந்து ஃப்ளமண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு முக்கியமான பாட் இருக்குது இந்த ஃப்ளமண்ட் வந்து ஆந்தர் சாக்கை வந்து தாங்கி பிடிச்சிட்ருக்கேன் ஆனால் அந்த ஆந்தர் சாக்குக்குள்ளே நிறைய போலன் கிரைன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவாகும் இந்த போலன் கிரைன்ஸ் தான் மேல் கேமிட் ஸோ இது தான் போயிட்டு ஃபீமேலோட ஃபெர்டிலைசேஷன் வந்து உண்டு பண்ணும் ஸோ இது தான் பேசிக்காக வந்து ஆண்ட்ரிஷியத்தை பற்றி விஷயங்கள் தென் அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ரிஷியத்தோட டைப் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ ஆண்ட்ரிஷியத்தோட லென்த்து அது எவ்வளோ நீளமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடைய லென்த்தை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆண்ட்ரிஷியத்தை ஒரு ரெண்டு டைப்பாக வந்து பிரிக்கலாம் ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டைடைனமஸ் அண்ட் டெட்ரா டைனமஸ் ஸோ டைடைனமஸ் அண்ட் டெட்ரா டைனமஸ் அப்படின்றத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டேர்ம்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே டைடைனமஸ் அப்படின்னா என்னென்னா டைனா ரெண்டுன்னு அர்த்தம் டைனமஸ் அப்படின்னா ரெண்டு ஷார்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டை அப்படின்றது ரெண்டு அண்ட் டைனமஸ் அப்படின்றது ரெண்டு ஷார்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் இந்த டைடைனமஸ் ஆன்சரில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் அண்ட் ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நம்ம டைடைனமஸ் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வெளியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து டை டைனமஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இங்கே வந்து டெட்ரா டைனமஸ் டெட்ரா அப்படின்னா நாலுன்னு அர்த்தம் டைனமஸ் அப்படின்னா ரெண்டு ஷார்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் ரெண்டு வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது நம்ம வந்து டெட்ரா டைனமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதாவது ஆண்ட்ரிஷியத்தை அதோடைய லென்த் ஃப்ளமண்ட்டோட லென்த்தை பேஸ் பண்ணி நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஒன்று டை டைனமஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெட்ரா டைனமஸ் டை அப்படின்னா ரெண்டுன்னு அர்த்தம் டைனமஸ் அப்படின்னா ரெண்டு ஷார்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் இந்த டை டைனமஸில் ரெண்டு லாங்காக இருக்கும் ரெண்டு ஷார்ட்டாக இருக்கும் டெட்ரா டைனமஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெட்ரானா நாலுன்னு அர்த்தம் நாலு லென்த்தாக இருக்கும் டைனமஸ் அப்படின்னா ரெண்டு ஷார்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ரெண்டு ஸ்டாமன் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து டெட்ரா டைனமஸ் ஸோ லென்த்தை பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி டூ டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் தென் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நம்பர் இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாமனை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆண்ட்ரிஷியத்தை வந்து பிரிக்கலாம் ஸோ அதாவது இப்போ எண்ணக்கூடிய வகையில் ஸ்டாமன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம தனியாக பிரிக்கலாம் எண்ண முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதை நம்ம தனியாக பிரிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து ஒரு பத்து டைப் வந்து நம்ம பிரிப்போம் சரிங்களா மோனோ டை ட்ரை டெட்ரா பென்டா ஹெக்ஸா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பத்து வரைக்கும் போடுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பத்து வரைக்கும் நம்ம பிரிப்போம் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து எண்ணக்கூடிய வகையில் இருக்குது ஸோ அதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து பாலி ஆண்ட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுவோம் பாலி ஆண்ட்ரஸ் அப்படின்றது இன்டெஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாமன் ஸ்டாமன் வந்து பத்துக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னாவே அதை நம்ம வந்து பாலி ஆண்ட்ரஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பத்து வரைக்கும் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து இந்த இடத்துல ஒன்று இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம மூணு ஆண்ட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம டை ஆண்ட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூணு இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம ட்ரை ஆண்ட்ர ஆண்ட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் நாலு இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம டெட்டா ஆண்ட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அஞ்சு இருந்தது அப்படின்னா பென்டா ஆண்ட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து வரைக்கும் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் பத்து ஆன்சர் இருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் எண்ணக்கூடிய வகை அதுக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து பாலி ஆண்ட்ரஸ் அப்படின்னு
ஆன்தஸ் இருக்குல்ல ஆன்தஸ் சாக் இது மட்டும் எல்லாமே வந்து ஒன் ஆஃப் யூஸ் ஆகிடலாம் ஃபிளமெண்ட் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் இது வந்து செகண்ட் கண்டிஷன் தேர்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து ஒன் ஆஃப் யூஸ் ஆகிடலாம் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆன்தரும் ஃப்யூஸ் ஆகிடும் அண்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளமெண்ட்டும் வந்து ஃப்யூஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வந்து ஏற்படலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் நான் சொன்ன மாதிரி கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ளமெண்ட்டு மட்டும் எல்லாமே வந்து ஃப்யூஸ் ஆகிடுது இந்த மாதிரி நாலு இருக்குது அது எல்லாம் எப்படி ஃப்யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலுமே வந்து ஃப்யூஸ் ஆகிடுது பட் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்தர் மட்டும் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது ஃப்ளமெண்ட் எல்லாமே வந்து ஃப்யூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடல் பேர்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஓகேவா ஃப்ளமெண்ட்டு மட்டும் எல்லாமே ஃப்யூஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஃப்யூஷன் ஆஃப் ஃப்ளமெண்ட் இதுக்கு பேர் வந்து அடல் பேர்ஸ் அப்படின்ற பேர் அண்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆன்தர் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு அடல் பேர்ஸ் அப்படின்றது பேர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தன் அதுக்கடுத்த கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கண்டிஷன் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆன்தர் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூஸ் ஆகலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அதுக்கடுத்த ஆன்தர் இந்த மாதிரி ஃப்யூஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் அதுக்கடுத்த ஆன்தர் ஓகே இந்த மாதிரி இந்த கண்டிஷன் இந்த மாதிரி நாலு ஸ்டாமன் இருக்குது அதில் மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்தர் மட்டும் எல்லாமே வந்து ஃப்யூஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாமன்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சின்ஜெனிஷியஸ் அப்படின்னு பேர் அதாவது ஃப்யூஷன் ஆஃப் ஆன்தஸ் அதுக்கு பேர் சின்ஜெனிஷியஸ் அப்படின்னு பேர் கீழே வந்து ஃப்ளமன்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து செகண்ட் கண்டிஷன் அண்ட் தேர்ட் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து வந்து ஒன் ஆஃப் ஃப்யூஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இது ஆன்தர் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் யூஸ் ஆகிருக்கு என்னால் கரெக்டாக வரைய முடியல ஞாபகம் வச்சுங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் யூஸ் ஆகிருக்கும் ஃப்ளமெண்ட்டும் ஃப்யூஸ் ஆகிருக்கும் அண்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆன்தர் ஃப்யூஸ் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து சின் ஆன்ட்ரஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த மாதிரி கொகிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணே மூணு வாய்ப்புகள் தான் ஒன்று ஆன்தஸ் மட்டும் ஃப்ரீயாக இருக்கும் கீழே ஃப்ளமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃப்யூஸ் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பேர் அடல் பஸ் அப்படின்னு பேர் அண்ட் இன்னொரு கண்டிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஆன்தஸ் மட்டும் ஃப்யூஸ் ஆகிருக்கும் கீழே ஃப்ளமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் சின்ஜினிஷியஸ் அப்படின்னு பேர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்தஸ் அண்ட் ஃப்ளமன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன் ஆஃப் யூஸ் ஆயிருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து சின் ஆன்ட்ரஸ் அப்படின்னு பேரு இந்த மாதிரி மூணு கண்டிஷன் தான் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த அடல் பஸ் கண்டிஷன் சொன்னா ஃப்ளமன்ட் மட்டும் யூஸ் ஆயிருக்கிறது அதில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டைப் இருக்கு மோனோ அடல் பஸ் டை அடல் பஸ் அண்ட் பாலி அடல் பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மோனோ அடல் பஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டாமன்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து யூஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இருபது முப்பது ஃபில ஃப்ளமெண்ட் வந்து எல்லாமே வந்து ஃப்யூஸ் ஆகிடுச்சு தென் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்தஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து மோனோ அடல் பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கண்டிஷனை நீங்கள் எந்த இடத்துல பார்த்துருக்கீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளமெண்ட் மட்டும் ஃப்யூஸாக இருக்கும் அண்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆன்தஸ் மட்டும் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது மோனோ அடல் பஸ் இது வந்து ஒரே ஒரு கத்தை தான் இருக்குது அதனால் இதை வந்து மோனோ அடல் பஸ் எக்ஸாம்பிள் இந்த சைனா ரோஸ் இருக்குது இல்லையா செம்பருத்தி பிளான்ட்டில் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் எல்லா ஃப்ளமெண்ட்டுமே ஒரு கத்தையாக இருக்கும் அதில் வந்து நிறைய ஆன்தஸ் இருக்கும் எல்லாமே ஆன்தஸ் வந்து எல்லாமே ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து மோனோ அடல் பஸ் அப்படின்னு பேர் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டை அடல் பஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு கத்தை அப்படின்றது ரெண்டு கத்தையாக வந்து பிரிஞ்சிருக்கும் இதை நம்ம எந்த இடத்துல பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பி பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா ஃபேபிசி ஸோ அந்த பிளான்ட்டில் வந்து பார்க்கலாம் அதில் மொத்தம் பத்து ஆன்தஸ் இருக்கும் அந்த பத்து ஆன்தரில் வந்து ஒன்பது ஆன்தஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன்றா சேர்ந்துருக்கும் அதுக்கு அடுத்திருக்க ஒரு ஆன்தர் மட்டும் தனியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கத்தையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு கத்தையாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து டை அடல் பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாலி அடல் பஸ் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய கத்தை இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நிறைய கத்தையாக இருந்ததா அப்படின்னா இப்போ வந்து பாலி அடல் பஸ் அப்படின்னு பேர் இது ஒரு கத்தையாக இருக்கும் இது ஒரு கத்தையாக இருக்கும் இது ஒரு கத்தையாக இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே தான் ஆன்தர் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும
மக்கள் எல்லாமே வந்து ஒன்னா ஒட்டி இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து எபிசாபாலஸ் அப்படின்னு பேரு ஒரு சில சமயத்துல ஸ்டாமன் அண்ட் கைனிஷியம் எல்லாமே வந்து ஒட்டி இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து கைனன்ட்ரஸ் அப்படின்னு பேரு ஒரு சில சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆந்தஸ் வந்து ஸ்டிக்மாவோட வந்து ஒட்டி இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து கைனோஸ்டிஜியம் அப்படின்னு பேரு ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஸ்டாமன்ஸ் வந்து எப்படி வந்து மற்ற ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் கூட வந்து கம்பைண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு நாலு டைப்பாக பிரிக்கலாம் எபிபட்டாலஸ் அப்படின்றது ஸ்டாமன் வந்து பெட்டல்ஸோட வந்து ஒட்டி இருக்கும் அதுக்கு பேர் எபிபட்டாலஸ் அண்ட் ஸ்டாமன்ஸ் வந்து செப்பலோட ஒட்டி இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு எபிசப்பாலஸ் அப்படின்னு பேர் கைனன்ட்ரஸ் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாமன்ஸ் அண்ட் கைனிஷியம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டி இருக்கும் அண்ட் ஒரு சில சமயத்தில் கைனோஸ்டிஜியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆந்தஸ் வந்து ஸ்டிக்மாவோட ஒட்டி இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து கைனோஸ்டிஜியம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெப்பல் இருந்தது அப்படின்னா பீரியன்ஸில் இருந்தது அப்படின்னா டெப்பல் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து எபிஃபில்லஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா எப்பி ஃபில்லஸ் இது வந்து டெப்பஸ் கூட ஒட்டி இருந்தது அப்படின்னா அது எஃபிஃபில்லஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாமன்ஸ் வந்து மற்ற ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் கூட எப்படி ஒட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு டைப் வந்து பிரிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் த ஆந்தர் ஃப்ளமெண்ட் வந்து எப்படி ஆந்தர் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆறு டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசி ஃபிக்ஸ்ட் பேசி ஃபிக்ஸ்ட் அப்படின்றது இந்த மாதிரி ஒரு ஆந்தர் இருக்கும் அந்த ஆந்தரோட பேஸில் வந்து ஃப்ளமெண்ட் அட்டாச் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அது நம்ம வந்து பேசி ஃபிக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அதுக்கடுத்த டைப் வந்துன்னா டார்சி ஃபிக்ஸ்ட் டார்சி ஃபிக்ஸ்ட் அப்படின்றது இந்த மாதிரி மிடிலில் பேக்கில் வந்து ஃப்ளமெண்ட் வந்து அட்டாச் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து டார்சி ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்நேட் அட்நேட் அப்படின்றது இந்த மாதிரி அந்த ஃப்ளமெண்ட் வந்து கடைசி வரைக்கும் போயிருக்கும் இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே ஃப்ளமெண்ட் தான் நான் வரைஞ்சிருக்கிறது இந்த ஃப்ளமெண்ட்டை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆந்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து அட்நேட் அண்ட் வெர்சட்டைல் அப்படின்றது இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து வெர்சட்டைல் அண்ட் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து டைவர்ஜன் டைவர்ஜன் அப்படின்றது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த கனெக்டிவ் வந்து கொஞ்சம் எலாங்கேஷன் ஆகிருக்கும் தென் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து டைவர்ஷன் அண்ட் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து டிஸ்ட்ராக்டல் டிஸ்ட்ராக்டல் அப்படின்றது இந்த ரெண்டு லோபுமே வந்து கொஞ்சம் இடைய இடைய போயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டிஸ்ட்ராக்டல் அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளமெண்ட் வந்து ஆந்தர் எந்த இடத்துல அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பீஸ் பண்ணி இத்தனை வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிட்டேன் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்த வீடியோவில் ரொம்ப சிம்பிளாகவே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதில் ஒன்றுமே கிடையாது ஃப்ளமெண்ட் எந்த இடத்துல அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆறு டைப் இருக்குது அவ்வளோதான் இதில் மற்றபடி வேறு எதுவும் சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க